ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു വിന്നേഴ്സ് ക്ലാസ് റൂം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സീക്വൻസ് കണ്ടാൽ അത് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് എസ് എസ് എൽ സിക്ക് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും ആ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം റൈറ്റ് ദ സീക്വൻസ് ഒബ്ടെയിൻഡ് ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ഈച്ച് ഓഡ് നമ്പർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം വൺ ബൈ ടു ആൻഡ് ആഡിങ് ത്രീ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒന്നും കൂടി വായിച്ച് നോക്കണം ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കുട്ടികളും അങ്ങനെ ചെയ്യണം മാത്സ് ഒക്കെ ടെ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വായിച്ച് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി വായിക്കുക ഉടനെ കിട്ടാതെ ഡസ്പ് ആവരുത് നോക്കി റൈറ്റ് ദ സീക്വൻസ് ഒബ്ടെയിൻ ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ഈച്ച് ഓഡ് നമ്പർ കണ്ടോ ഓരോ ഓഡ് നമ്പറും എടുക്കണം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം വണ്ണും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ഇതൊക്കെ അല്ല ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെ പോകുന്നു അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ആ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ഈ ചോഡ് നമ്പർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം വൺ ബൈ ടു അപ്പം എല്ലാത്തിനും എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യണം വൺ ഇൻറ്റു ടു ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടീൻ അങ്ങനെ പോവും നയൻ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റീൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നൊരു സീക്വൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ ടു ആൻഡ് ആഡിങ് ത്രീ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി ത്രീ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഓരോ ടേമിൻ്റെയും കൂടെ ത്രീ ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കാം ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ നയൻ ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ എറ്റ്സെട്രാ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫൈനലി ഇതാണ് നമ്മുടെ സീക്വൻസ് ഒന്നും കൂടി വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ശരിയായെന്ന് റൈറ്റ് ദ സീക്വൻസ് ഒബ്ടെയിൻ ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ഈച്ച് ഓഡ് നമ്പർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം വൺ ബൈ ടു നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ആൻഡ് ആഡിങ് ത്രീ കണ്ടോ ഫൈനലി നമ്മൾ ത്രീ ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സീക്വൻസ് ഡസ് ഇറ്റ് ഫോം ആൻ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊരു അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ നോക്കാം ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ടേം അല്ലേ എഫ് എന്നും എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എ എന്നും എടുക്കാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നയൻ കിട്ടുന്നത് നോക്കാം ഫോർ അല്ലേ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ആണ് നയൻ നയൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാ യെസ് ഫോർ ആണ് തേർട്ടീൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാ ആ യെസ് ഫോർ ആണ് കണ്ടോ അപ്പം ശരിക്കും ഒരേ നമ്പറാണ് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും മാത്തമാറ്റിക്കലി സെക്കൻഡ് ടേം ആ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഈസ് സെയിം ആസ് എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ടു അതായത് സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം സെക്കൻഡ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഈസ് ഫോർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് തേർഡ് ടേം മൈനസ് സെക്കൻഡ് ടേം തേർഡ് ടേം ആരാ തേർട്ടീൻ ആണ് അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ മൂന്നാമത് കിടക്കുന്ന ആൾ തേർട്ടീൻ അതാണ് തേർഡ് ടേം തേർഡ് ടേം മൈനസ് സെക്കൻഡ് ടേം രണ്ടാമത് കിടക്കുന്ന ആൾ ഇവിടെ നയൻ ആണ് അല്ലേ ഇതിനൊക്കെയാണ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം സെക്കൻഡ് ടേം തേർഡ് ടേം ഫോർത്ത് ടേം അങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോൾ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് ടേംസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നു എന്നാണ് ഇതിപ്പോൾ എക്സ് എന്നുള്ള നോട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ടേം എന്നുള്ളതിന് അല്ലെങ്കിലോ എ ടു മൈനസ് എ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ത്രീ മൈനസ് എ ടു എന്നും എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ദർ ഇസ് എ കോമൺ ഡിഫറൻസ് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ആൻ അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് വിത്ത് ഫസ്റ്റ് ടേം ഫൈവ് ആൻഡ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫോർ അപ്പോൾ അരിത്മെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നതെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റീനിലുള്ള എക്സസൈസിലാണ് എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പ്രോബ്ലംസും നമ്മുടെ വിന്നേഴ്സ് ക്ലാസ് റൂമിൽ സോൾവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാക്കി പഠ